ఇప్పుడు ఎవరు రాబోతున్నారో తెలుసా సంబడి స్పెషల్ సంబడి వెరీ అట్రాక్టివ్ సంబడి వెరీ బ్యూటిఫుల్ చాలా అది పిలిచాయి నరేష్ అల్లి ఒక అమ్మాయిని అడుగుతాడు అరే సిరి నన్ను ఏమైనా నీ దగ్గర నేను ఏమైనా అప్పు తీసుకున్నా నా సిరి అని అడుగుతా సిరి అంటుంది లేదా ఎందుకలా అడుగుతున్నావు అని అంటుంది నరేష్ అంటాడు ఏం లే నాకెందుకో నీ పైన ఇంట్రెస్ట్ కనిపిస్తుంది అందుకే అలా అడిగాను ఇలా అన్నానంటే వాడు మా పుల్లి రెడ్డి గడే డౌట్ లేదు ఒక రోజు వెళ్తుండగా నాకు ఒక కాగితం దొరికింది ఆ కాగితంలో ఏముందంటే ఒక భర్త మెసేజ్ ఉంది మనల్ని కన్న వాళ్ళు చివరి వరకు ఉంటారు మనతో కూతురు ఏదో ఒక రోజు తప్పకుండా పరా ఇంటికి వెళ్ళక తప్పదు కొడుకు చూస్తాడో చూడడో నమ్మకం లేదు కానీ కట్టుకున్న భార్య మాత్రం మనకు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా మనతో పంచుకుంటుంది మన కంటి రెప్పలా చూసుకుంటుంది అందుకే మనం భార్యల్ని చాలా ప్రేమించాలి గౌరవించాలి ఇష్టంగా చూసుకోవాలి కింద నోటు కూడా ఉంది అదేందంటే పైన చెప్పిందంతా నా భార్య నా పిక మీద కత్తి పెట్టి భయపెట్టించి రాయించింది చెప్పిపించింది ఈ మగాళ్ళు ఉన్నారే అస్సలు మారరబ్బా థర్డ్ జోక్ ఏంటంటే భర్త భార్యతో అన్నాడు సూర్యుడు వచ్చాడో రాలేడో చూసి రమ్మని భార్య అన్నది ఏవండి ఇంకా సూర్యుడు ఇంకా రాలే రాలేదండి భర్త కోపంతో ఏమే పిచ్చి పెళ్ళామా సూర్యుడు చికట్లో ఇలా కనిపిస్తాడు టార్చ్ లైట్ వేసి చూడవే కనిపిస్తాడు ఇప్పుడు ఎవరు రాబోతున్నా తెలుసా రవి అక్క నమస్తే నమస్తే ఇప్పుడు నేను ఒక బజ్జోక్ చెప్తాను ఏం లే బస్సు హైదరాబాద్ ఉంది హైదరాబాద్ నుంచి మెదక్ పోతుంది బస్సు అప్పుడు జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం ఓకే బస్ స్టాండ్ లో బస్సు ఉన్నది అప్పుడు కండక్టర్ దగ్గరికి ప్రయాణి కూడా వచ్చింది ఓకే సారు ఇంకా బస్సు ఏడికి పోతుంది ఏ ఇట్లా పోతుంది పోతావా నువ్వు కూడా అది కాస్తారు పోతే నువ్వు పో ఇట్లా కానీ నేను మెదక్ పోతావు పో అని చెప్పేసి అనగానే వెళ్ళి బస్ ఎక్కి కూర్చున్నాడు బస్ లో కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు అలా కొడుకును ఎంబడ పెట్టుకుని తీసుకొని పోయిండు పోయిన తర్వాత ఆ పోరగాన్ని అనేకం కొడుతుండు కొడుతుంటే అప్పుడు అన్నాడు ఒకసారి పక్కన ఉన్నటువంటి చదువుకున్న వ్యక్తి చిన్న పోరల్ని కొట్టదు మళ్ళోసారి కొట్టినాం అనుకో బిడ్డ పరేషాన్ పరేషాన్ అవుతావు అంటాడు అనగానే అప్పుడు మనవాడు అంటాడు ఏంది పరేషాన్ అవుతానా ఏంది ఏమన్నావు పరేషాన్ అవుతానా మా నాయన డ్రైనేజ్ లో పడ్డాడు గా పరేషాన్ లో నేను ఉంటే నువ్వు పరేషాన్ పరేషాన్ చేస్తాంటావా డ్రైనేజ్ మొత్తం తీసిన బురద వచ్చింది కానీ మా నాయన రాలే గా పరేషాన్ లో నేను ఉన్నా నువ్వు నన్ను పరేషాన్ పరేషాన్ చేస్తాంటావా పోవాల్సిందేమో మెదక్ బస్సు ఎక్కిందేమో కరీంనగర్ బస్సు గా పరేషాన్ లో నేను ఉన్నా నువ్వు నన్ను పరేషాన్ పరేషాన్ చేస్తాంటావా నిన్నటికి నిన్న నా పెండ్లం పక్కింటి ఓటు అయిపోయిండు అయిపోయిన తర్వాత కొంచెము అరే ఇక్కడికి వెళ్ళి దొరికిరా భయ అన్న తర్వాత కొడుకు అయ్యి ఇద్దరు కలిసి అక్కడ కూసురు సీట్ లో కూసాగానే నాయన అలా కొడుకు అంటుడు నాయన నాయన అరే ఏంద్రా బాయ్ ఇప్పటిదాకా అంత పంచాయతీ అయిపోయింది మళ్ళీ నువ్వేంద్ర చెప్పు ఏంది మనం ఇంత దాకా ఏం చూసినాం జూ పార్క్ చూసినాం కదా హైదరాబాద్ ఆ జూ పార్క్ లా పులి కూడా కనిపించింది కదా నేను ఆయన అవు పులి ఉన్నది నిజమే ఇంతకీ పులి గుడ్డు పెడుతుంది ఆ పిల్లని కంటదే అనగానే అప్పుడు అయ్యి అంటుంది పులి అంటే మాత్రం జంగల్ కి రాచు అంటే దాన్ని ఇష్టం ఉన్నప్పుడు గుడ్డు పెడుతుంది దాన్ని ఇష్టం ఉన్నప్పుడు పిల్లని కదా అర్రే ఏం చెప్పిండ్లే నాయన నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది మా సారు అడవికి రాజు శివం అని చెప్పినట్టు గుర్తుంది చటాగ్ది మాకు అవరా ఏంటన్న పులి రాజా కేడ్సేస్తా అని చెప్పి సింహం రాజా కేడ్సేస్తా అని చెప్పిన అర్రా అని చెప్పేసి అని ఇద్దరు కూర్చుంటారు 
కూర్చున్న తర్వాత కండక్టర్ వస్తాడు టికెట్ 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 తీసుకోవాలంటాడు అనగానే నాకు ఒక్కనికే ఇస్తారు అంటాడు ఏం బ్రో ఆ పక్కన ఉన్నాడు నివ్వోడు కాదా మీ కొడుకు కాదా కాస్తారు ఎందుకంటే ఆ పూరగాడు నా మీద కూర్చున్నాడు కాబట్టి ఆడు సీట్ లో కూర్చుని రాసారు కూర్చోలేడు కాబట్టి నేను టికెట్ తీసుకోను ఏం బ్రో హుషారు కథలు పడుతున్నావు సంతిని అంటే మెదక్లా పడతావు నువ్వు మెదక్కోవాలి కదా మెదక్లా పడతావు జర మెల్లేదండి సార్ దీన్ని గండి మేసం కాడ దిగా సినీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక క్రికెట్ ఆడదాం అనుకుంటారు క్రికెట్ ఆడదాం అనుకున్న తర్వాత ఆ కిన్నెన్ నాగేశ్వర్ ఆ కిన్నెన్ నాగేశ్వర్ రావు ఎంపైర్ ఉంటారు ఎంపైర్ ఉన్న తర్వాత అతను ముందరికి అందరినీ పంపుతాడు నాగార్జున గాని కళ్ళు చిదంబరం గాని హోల్డ్ ఎక్టర్ సిఎస్ఆర్ ని వీళ్ళందరినీ పంపితే అందరూ స్పాట్లు అవుట్ అయిపోతారు నేను అందరూ ఏమంటారంటే ఫస్ట్ లా నేను సిక్స్ కొడతా ఫోర్ కొడతా అని వెళ్ళిపోతారు కానీ ఒక బాల్కి అవుట్ అయ్యి వస్తారు వస్తే అప్పుడు అక్కినే నాగేశ్వర్ రావు ఏ విధంగా ఎందుకు అవుట్ అయిపోయారని ఏ విధంగా అడుగుతారో చూద్దాం ఈ డ్రాగర్ చూడ నువ్వెందుకు అవుట్ అయిపోయా చెప్పు అంటే నాగార్జున గారు అండి ఏమైంది సిక్స్ కొడితే బ్యాట్ బెండ్ అవుతుందండి అందుకనే అవుట్ అయిపోయాడు అందుకనే అవుట్ అయిపోయాను ఇప్పుడు కలు చిదంబరం గారని అడుగుతారు ఏ విధంగా అంటే ఏ కలు చిదంబరం నువ్వెందుకు అవుట్ అయిపోయా చెప్పు చూస్తున్నా <laughs> నిన్నేం అనలేదు కదే నీకెందుకే దూలా అని హలో మేడం మీలా కాన్వెంట్ బ్యాచ్ కాదు సెన్నై సెవెన్ బ్యాచ్ కాస్ స్మెల్ వస్తుంది బాగున్నావురా ఓల్డ్ వాస్ మాస్ దిట్టంగా ఈ బండి చూసావా నా చాస్ నెంబర్ చూపించిన ఈసీజీ మోడల్ రై 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 ఆర్ట్స్ పవర్ ఎక్కువ ఇలా కొట్టాననుకో నరాలు కనబడతాయి ఇట్లా పట్టేసుకుంటే దొరికేస్తుంది దీన్ని పట్టి ఇలా గట్టిగా లాగాననుకో వంద మీటర్ తడుస్తుంది కోరుకుంటున్నాను <laughs> ఈ రోజు నేను మీకు కొన్ని సమాచారాలు అందించబోతున్నా ఖచ్చితంగా మేము వింటాము ఈ రోజు వార్తలకు స్వాగతం సుస్వాగతం గాలి బాగా రావడం వల్ల సిటీలో పవర్ కట్ అయి సిటీలో కరెంట్ అంతా వెళ్ళిపోయింది కరెంట్ అంతా వెళ్ళిపోయిందా పరిశోధన చేసిన తర్వాత తెలిసిందంటే ఏందంటే ఉదయ భాను గారి నవ్వు వల్ల లైట్ వచ్చింది అనమాట ఈ రోజు బాధాకరమైన విషయం మార్నింగ్ నుండి నరేష్ గారి కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి ఉంది అదే పోషన్ ప్రాబ్లం పరిశోధించారు పరిశోధన చెప్పడానికి బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం అబ్బా ఇంత టెన్షన్ నరేష్ ఏమైంది నీ వార్త నాకు అర్థం అంత తెలివైన వాళ్ళకి అర్థమైతే అందరికి అర్థం కాదు నాకు కూడా అర్థమైంది